டென்த் மேக்ஸ் எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் லெவனில் ஃபஸ்ட்டு சம்முடைய செகண்ட் சப் டிவிஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போ இதில் வந்துட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனை நம்ம நார்மல் ஜென்ரல் இக்குவேஷனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அப்போ நமக்கு டிவைடில் இருக்கிற வேல்யூ இங்கே இருக்கிற டினாமினேட்டரில் இருக்கிற வேல்யூவை ஆப்போசிட் சைடு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த வேல்யூ கூட நான் டிவைட் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா பாருங்கள் அப்போது ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ இந்த டேர்ம் வந்துட்டு நம்ம இது கூட ப்ராடக்டில் தானே இருக்கு ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் லீனியர் இக்குவேஷன் எப்பயும் மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி தான் த்ரீ எக்ஸையும் டூவையும் எக்ஸ் கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் அடுத்தது த்ரீ எக்ஸையும் டூவையும் ஒன் கூட மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி வரும் ஓகேவா இப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் அடுத்தது ஒன் கூட மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு லைக் டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே வந்துட்டு டூ எக்ஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இங்கே இருக்கிற வேல்யூ நான் ஆப்போசிட் சைட் கொண்டு வந்துக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு நமக்கு எப்பயும் பாசிட்டிவில் இருக்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அப்போது நான் இந்த வேல்யூவை நான் ஆப்போசிட் சைட் கொண்டு போகிறேன் அப்போது த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் செவன் ஏன்னா ப்ளஸ் டேம் எல்லாம் ஆப்போசிட் சைட் போயிடுச்சுனா மைனஸ் வந்துடும் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கொண்டு வந்துக்கிறோம் ஓகேவா இப்போது லைக் டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இந்த மைனஸ் மைனஸ் எக்ஸையும் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸையும் ஆட் பண் சாரி ஃபைவ் எக்ஸையும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் டூவையும் மைனஸ் செவனையும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் நைன் அப்படின்னு கிடைக்கும் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இங்கே த்ரீ சிக்ஸ் நைன் இருக்குது இந்த மூணுமே வந்துட்டு த்ரீ டேபிளை நம்மளால் கேன்சல் பண்ண முடியும் இல்லையா அப்போது இதை நம்ம டிவைடட் பை த்ரீ அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஓகேவா அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டிவைடட் பை த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ மைனஸ் நைன் பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ த்ரீ டேபிள் அதை கேன்சல் பண்ணலாமா கேன்சல் பண்ணால் இங்கே ஒன் கிடைக்கும் இங்கே வந்துட்டு டூ வரும் இங்கே த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போது வந்து இப்போ தான் வந்துட்டு நம்ம ஒரு கண்டிஷன் ஒரு பால்னோமல் ஈக்குவேஷனுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் லீனியர் ஈக்குவேஷனுக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை வச்சுட்டு தான் நம்ம எக்ஸோடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிப்போம் ஓகேவா இப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேமான ஆப்போசிட் சைட் கொண்டு போகணும்னு சொல்லணும் இல்லையா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் த்ரீயாக மாறும் அடுத்தது இந்த எக்ஸ் வேல்யூ அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி கான்ஸ்டன்ட் டேம் இருந்துச்சுன்னா அதனால் டிவைட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் இங்கே இல்லாததால் நம்ம அப்படியே வச்சுப்போம் ஓகேவா இப்போ இங்கே இருக்கிற டேர்மை நம்ம என்னவாக மாற்றுவோம் ஏ ஸ்கொயர் சாரி ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு மாற்றணும் இல்லையா இப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயரா இப்போ பாருங்கள் ஏவோடைய வேல்யூ நமக்கு டைரெக்டாக தெரிஞ்சிச்சு எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைனஸ் டூ இன்டு ஏவோடய வேல்யூ எக்ஸ் இன்டு பியோட வேல்யூ நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் எக்ஸ் கூட இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் டேம் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு கொடுத்து கொடுக்க சொல்லியிருந்தேன் அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஆர் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு கொடுக்கும் கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு பியோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிச்சு ஓகேவா அப்போது 2ab ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஈக்குவல் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு த்ரீ இருக்கு த்ரீ ப்ளஸ் இங்கே பியோட வேல்யூ சொல்லியிருந்தா இல்லையா பியோட வேல்யூ என்ன கொடுக்குறோமோ அதே அதே வேல்யூ தான் நம்ம இங்கேயும் கொடுக்கணும் அப்போ ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் டூ எக்ஸ் தான் கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம் இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைன் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் தானே இருக்குது அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சாரி எக்ஸ் மைனஸ்
பிளஸ் ஒன்னாக மாறும் இப்போ நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படி இல்லையா இங்கே மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது இல்லையா இங்கே ஏன்னா இங்கே நமக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கொடுத்ததால் நம்ம ரெண்டு டேமாக போட முடியும் எக்ஸ் ஏன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸோடைய வேல்யூ ரெண்டு டைம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா டூ வேல்யூஸ் வரணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் ஒரு வேல்யூ இருக்குது அடுத்தது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் நான் இங்கே ஏன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் கொடுத்துருக்கேன் இங்கேருந்து ரூட் ரூட்டை கேன்சல் பண்ணும்போது நமக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு வந்தது இல்லையா ஸோ இதில் இருந்து தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்தது நமக்கு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஃபைனலாக வந்துட்டு எக்ஸோடைய வேல்யூ நமக்கு த்ரீ ஒரு வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் ஒன் ஒரு வேல்யூ ஓகேவா இவ்வளோதான்ப்பா இந்த சம்